ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫിസിക്സ് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ കൈ കിട്ടി എല്ലാവരും ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാപ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ ഫോമുലാസും ഒരുമിച്ച് ക്യുക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയേഴ്സിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാറ് ഇനി കറന്റ് ആംപിയറിൽ അല്ലാതെ സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള മില്ലി ആംപിയറിലോ മൈക്രോ ആംപിയറിലോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറന്റിനെ നമ്മൾ ആംപിയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മില്ലി ആംപിയർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൈക്രോ ആംപിയർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ചില സമയത്ത് ടൈം സെക്കൻഡിന് പകരം മിനിറ്റിലോ അവറിലോ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കുക അവറിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ മിനിറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അവറിലാണ് ടൈം തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് രണ്ടാമത് പഠിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് റിക്വയർ ടു മൂവ് എ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു ദ അതർ പോയിന്റ് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോമുല വി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ വിയുടെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ഡബ്ല്യുവിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആൻഡ് ക്യൂയുടെ യൂണിറ്റ് കുളോംബ് അടുത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പോസിഷനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ലെങ്ത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റോ ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ റോ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആർ ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് എ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എൽ ലെങ്ത് ഇവിടെയും എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിലായിരിക്കണം റോയിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് മാറ്റണം ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ മീറ്റർ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ചില സമയത്ത് ഏരിയ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി തരില്ല അതിന് പകരം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ വയർ തരും അന്നേരം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആർ ഇൻ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്നുള്ളതാണ് റോയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരു ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓംസ് ലോ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ദ എൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോവുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ലോയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇത് കറന്റും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെയും ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കണം കറന്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ആംപിയർ വി മസ്റ്റ് ബി ഇൻ വോൾട്ട് ആൻഡ് ആർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ഓംസ് ഓക്കെ ഇനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലലിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമുല വൺ ബൈ ആർ ഈക്വലൻറ്റ് ഈക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോമുലയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഈക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ഇൻറ്റു ആർ അതായത് പത്ത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു വാല്യൂ ഓഫ് വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിന്റെ ഫോമുല പവറിന്റെ ഫോമുല മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോമുല പഠിക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും റെസിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കറന്റും റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യലും കറന്റും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമുല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പവറിനെ ടൈം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും പവറിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഫോമുല പഠിച്ചിരുന്നു ആ മൂന്ന് ഫോമുലയിലും ടൈം ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഹീറ്റിന്റെ ഫോമുല കിട്ടും അതായത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വി ഐ ടി ഇതെല്ലാം പവറിന്റെ ഫോമുലേനെ ഒരു ടൈം വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഫോമുലാസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ എല്ലാ ഫോമുലാസും വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഫോമുലാസ് മറക്കാതെ വളരെ അധികം ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് ആൻഡ് ഡു സോൾവ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് മച്ച് കോൺഫിഡൻസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡ